இன்றைய பதிவில் குபேரனாகும் யோகம் உங்கள் ஜாதகத்தில் உள்ளதா அதற்கான கிரக நிலைகள் என்ன அதற்கான பலன்கள் என்ன என்று இன்று பதிவில் பார்க்கலாம் அதாவது நாம் பெரும்பாலானவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது கடைக்கு போய் ஒரு குபேரன் சிலை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுக்கோங்க வாங்கக்கூடாது யாரோ நண்பர்களோ உறவினர்களோ நமக்கு வந்து அன்பளிப்பை தர்ற குபேரன் சிலை தான் நாம் வீட்டில் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது பலன் கிடைக்கும் நாம் வாங்கி வைக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஒரு போலீஸ்வராகவே இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட வந்து பணம் அதாவது குறைபாடே இருக்காது அதாவது கோடிக்கு மேல் கோடி கோடியாக சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரம் ஆகிட்டே இருப்பாங்க செல்வம் செல்வாக்கு புகழ் அந்தஸ்து எல்லாம் வந்து உயர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் நாளுக்கு நாள் அவர்களுக்கு அந்த கோடீஸ்வரர் யோகம் அதாவது குபேரனாகும் யோகம் வந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து அவங்க வந்து குபேரன் ஆக முடியும் இப்போ குபேரன் ஆகணும் அப்படின்னா அதற்கான கிரக நலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது லக்கணத்துக்கு ஒரு லக்கணத்துக்கு இரண்டாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய கிரகம் வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கணும் அந்த ஒன்பதாம் இடத்துல உள்ள கிரகம் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த லக்கணத்துக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல உள்ள கிரகம் வந்து இரண்டாம் இடத்துல இருக்கணும் அதாவது ஒன்பதாம் அதிபதியும் பதினொன்றாம் அதிபதியும் சேர்ந்து இரண்டாம் இடத்துல இருக்கணும் இரண்டாம் அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கும் இந்த மாதிரி கிரக நிலைகள் யாருக்காவது இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கும் கோடி கோடியாக பணம் கிடைக்கும் அதற்கான கிரக நிலைகளை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் அதாவது பார்க்கலாம் இந்த அதாவது மகர் லக்கணம் இப்போ மகர் லக்கணத்துக்கு இரண்டாம் அதிபதி சனி பகவான் வருவார் இரண்டாம் அதிபதி சனி பகவான் வருவார் இந்த அதிபதி பாருங்க ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறார் இந்த இந்த ஒன்பதாம் இந்த சனி நின்ற ஸ்தானாதிபதி ஒன்பதாம் அதிபதி புதன் இவர் எந்த இடத்துல இருக்காரு பாருங்க இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் இப்ப சனியும் புதனும் பரிவர்த்தனை பெற்று இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஜாதகத்துல பதினொன்னாம் அதிபதி பதினொன்னாம் அதிபதி இந்த இடம் பதினொன்னாம் இடம் இந்த இடத்துக்குரிய கிரகம் செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் அதாவது ஒன்பதாம் அதிபதியும் பதினொன்னாம் அதிபதியும் சேர்ந்து இரண்டாம் இடத்துல இருக்காங்க இந்த மாதிரி இரண்டாம் அதிபதியும் ஒன்பதாம் அதிபதியும் பரிவர்த்தனை பெற்று பதினொன்னாம் அதிபதி இரண்டாம் இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர்களுக்கு பண தட்டுப்பாடு என்பது எப்போதுமே இருக்காது பண வரவு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து சீரா இருக்கும் அதாவது வாழ்க்கையில் அவர்கள் நினைக்காத அளவுக்கு பணம் செல்வாக்கு எல்லாமே அவர்களுக்கு ஒரு அதிகமா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால உங்களுடைய ஜாதகத்துல இதே மாதிரி குபேரனாகும் யோகம் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க அந்த காலகட்டத்தை நீங்க நல்ல முறையில பயன்படுத்துங்க நன்றி